আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ভিডিওতে এটা হচ্ছে অনুরোধের ভিডিও অনেকেই কোশ্চেন করে থাকেন জব प्रिपरेशनে যখন বিভিন্ন ক্লাস নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ক্লাসের ভিডিও দেওয়া হয় তখন নিচে অনেকেই কোশ্চেন করে যে পিজিসিবি আসলে কি ধরনের প্রতিষ্ঠান পিজিসিবি কি সরকারি প্রতিষ্ঠান এর স্যালারি কি রকম এতে কি পেনশন আছে এর চাকরি কি একটা সময় লিমিটেড করে দেওয়া থাকে যে এই পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এরকম কিছু কিনা তো এই বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেনের অ্যানসার নিয়ে মূলত এই ভিডিও আমরা এই ভিডিওতে আজকে জানবো হচ্ছে পিজিসিবি সম্পর্কে তো পিজিসিবি মূলত হচ্ছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড যেইটা হচ্ছে পিডিবি থেকে উনিশশো সালে একটা কোম্পানি তৈরি হয় সরকারের আন্ডারে এইটি হচ্ছে মূলত পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ এইটা মূলত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান মূলত বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন সেকশন নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ অর্থাৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন জেনারেশন প্ল্যান্টে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে যারা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি আছে সেই ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিদ্যুতের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্থাৎ যে ট্রান্সমিশন লাইন সেইগুলো তৈরি করা সেইগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সেই অপারেশনগুলো চালা এবং বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করার যাবতীয় যত কাজ আছে সব কাজগুলো মূলত এই পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি করে থাকে এই প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে এখন বর্তমানে লাস্ট আপডেট অনুযায়ী আমি যতটুকু বলতে পারি যে একশো বত্রিশ কেবি সাব স্টেশন অর্থাৎ একশো বত্রিশ বাই তেত্রিশ কেবি সাব স্টেশন আছে একটি একশো দশটি এবং দুইশো তিরিশ বাই একশো বত্রিশ কেবি সাব স্টেশন আছে হচ্ছে একুশটি আর চারশো কেবি সাব স্টেশন আছে হচ্ছে চারটি তো এই টোটাল সাব স্টেশন এবং অনেক প্রজেক্ট রানিং আছে অনেক সাব স্টেশন তৈরি হচ্ছে এই সাব স্টেশনগুলোর মাধ্যমে মূলত বিদ্যুৎ ট্রান্সমিট করে বিভিন্ন গ্রাহক পর্যায়ের যেই ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলো আছে যেমন পল্লী বিদ্যুৎ পিডিবি ডেস্কো ডিপিডিসি নেস্কো এই ধরনের কোম্পানিগুলোর কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তারা ওই বিদ্যুৎটাকে গ্রাহক পর্যায়ে সাপ্লাই দেয় এই হচ্ছে কোম্পানির নেচার গেল আর এই কোম্পানি মূলত হচ্ছে রেভিনিউ ফান্ডের সরকারি প্রতিষ্ঠান না তবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সরকারের আন্ডারে একটি কোম্পানি আর এই প্রতিষ্ঠানে মূলত পেনশন নাই এটাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্র্যাচুইটি তো গ্র্যাচুইটি সিস্টেমটা কি গ্র্যাচুইটি সিস্টেম হচ্ছে আপনি সাপোজ আজকে জয়েন করলেন সাপোজ সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যখন আপনি জয়েন করবেন তখন আপনার বেসিক স্যালারি বর্তমান সার্ভিস রোল অনুযায়ী হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আপনি আর আপনি প্রতি বছর আপনার বেসিকের ফোর পারসেন্ট করে ইনক্রিমেন্ট পাইতে থাকবেন ওকে এই হচ্ছে চাকরি শুরু শুরু হওয়ার পর আপনার একটা এক বছরের একটা টার্গেট থাকবে অর্থাৎ আপনাকে পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল গাইড আছে পিজিসিবি সেটাতে পাস করতে হয় এবং সেই সাথে আপনাকে একটা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেই প্রশিক্ষণে পাস করার পর আপনার চাকরি কনফার্মেশন হবে আর পুলিশ ভেরিফিকেশন ঠিক থাকতে হবে এই কাজগুলো হয়ে যাওয়ার পর চাকরি কনফার্মেশন হয় এরপর আপনি প্রতি বছরে আপনার বেসিকের ফোর পারসেন্ট করে ইনক্রিমেন্ট পাইতে থাকবেন তো গ্র্যাচুইটি নিয়ে কথা বলতেছিলাম এইভাবে ইনক্রিমেন্ট পাওয়ার পর আপনার চাকরি যখন শেষ হবে অর্থাৎ আপনার বয়স যখন ষাট বছর হবে ঠিক ওই মুহূর্তে আপনার যেই বেসিক থাকবে সেই বেসিককে টু পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গুণ করা হবে অর্থাৎ আড়াই গুণ করে আর আপনি যত বছর চাকরি করলেন ঠিক তত সংখ্যা দিয়ে গুণ করে যেই সংখ্যাটা হবে সেটাকে বলা হয় গ্র্যাচুইটি এই টাকাটা আপনি পাবেন তো আমি যদি একটু সংক্ষেপ হিসাব করে বলি সাপোজ ধরেন আপনি চাকরি যেই মুহূর্তে শেষ করবেন সেই মুহূর্তে আপনার বেসিক সাপোজ হচ্ছে এক লাখ টাকা তাহলে ওই এক লাখ টাকাকে আপনি আড়াই দিয়ে গুণ দেন তাহলে এক লাখ ইন্টু আড়াই তাহলে হচ্ছে আড়াই লাখ এবং আপনি সাপোজ তিরিশ বছর চাকরি করলেন এবারে আড়াই লাখকে তিরিশ দ্বারা গুণ করা হবে অর্থাৎ আড়াই লাখ ইন্টু তিরিশ অর্থাৎ ষাট এবং হচ্ছে পনেরো অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ লাখ টাকা এটা হচ্ছে গ্র্যাচুইটির টাকা পাবেন আর সেই সাথে আপনি এই জায়গায় প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে অর্থাৎ সিপিএফ আছে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্থাৎ আপনি প্রতি মাসে চাকরি কনফার্ম হওয়ার পর প্রতি মাসে এই প্রতিষ্ঠান আপনার কাছ থেকে টেন টাকা কেটে নিবে এবং গভর্নমেন্ট আপনাকে আপনার জন্য টেন পারসেন্ট টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দিবে এই এই অ্যামাউন্টটা জমা হইতে হইতে লাস্টে যে অ্যামাউন্টটা হবে এবং সেই অ্যামাউন্টটা জমা হওয়ার যে ইন্টারেস্ট এই টাকা সহ আপনি শেষে ফেরত পাবেন এই হচ্ছে পেনশনের পরিবর্তে গ্র্যাচুইটি সিস্টেম অর্থাৎ এককালীন টাকা পাওয়া যায় আর হচ্ছে এই পিজিসিবিতে পাঁচ বছর পর পর আপনার চাকরি রিনিউ করা হবে ওই শুরুতে যে বলছিলাম আপনার পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল গাইড অর্থাৎ আপনার প্রতি বছর একটা পাস মার্ক আছে আপনার কিছু দায়িত্ব থাকবে সেই দায়িত্বগুলো আপনি পালন করতে পারলেন কিনা সেটার উপরে আপনাকে মার্ক দিবে আপনার যে ইমিডিয়েট বস থাকবে সে সেই অনুযায়ী আপনাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর ওই কন্টাকে যদি ফেল হয় তাহলে
ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে জানলেন পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এই পিজি সিভিল চাকরিতে জয়েন করার জন্য অর্থাৎ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে যারা আপনারা পরীক্ষা দিয়ে থাকেন বিভিন্ন জবের জন্য তো পাওয়ার সেক্টরের এই সেক্টরের কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং একটা কোশ্চেন বিগত পরীক্ষার কোনো একটা কোশ্চেন সম্পর্কে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব যেন আপনারা বুঝতে পারেন যে কি কি বই থেকে কি ধরনের প্রিপারেশন নিলে মূলত এই চাকরির এক্সামগুলোতে আপনি কম্পিটিশন করতে পারবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে এর বাইরেও যদি বিজিসিবি সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য তো ভালো থাকবেন আর এই চ্যানেলটি সাদা থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আল্লাহ হাফেজ